हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका नीलेष क्लासेज यूट्यूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाई स्कूल वालों के लिए उनकी बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर जी अगर जी बोर्ड के द्वारा जारी है मॉडल पेपर देखने वाले हैं काफ़ी आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं तो इसका पूरा का पूरा हम मार्केट सिस्टम देखने वाले हैं ऐसे प्रश्न पत्र आते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ठीक है कितने मार्क के आते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो गाइज आप लोग देख सकते हो सबसे पहले हम देख ले देखिए आपका आपको विज्ञान के पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा तीन घंटे पंद्रह मिनट और आपका पूर्णांक होगा सत्तर मार्क जी हाँ गाइज तीस नंबर का आपका साइंस में प्रैक्टिकल रहेगा जो आपके स्कूल से मिलेगा तो सत्तर प्लस तीस यानी सौ मार्क आप लोगों का विज्ञान का पेपर होगा यानी साइंस का पेपर होगा ओके तो चलिए आगे देखते हैं कुछ सामान्य निर्देश उन निर्देशों को जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं ओके देखिए फर्स्ट निर्देश आप लोग का आप लोग देख सकते हो यह प्रश्न पत्र तीन खंडो क ख ग ए में विभाजित है ओके किसमें क ख ग में विभाजित है ओके देखिए जिसमें फर्स्ट में फिजिक्स सेकंड में केमिस्ट्री और थर्ड में बायोलॉजी है ओके चलिए सेकंड निर्देश क्या है कि प्रत्येक खंड का पह प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें चार उत्तर विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे ये है आ, ओके चलिए जो थर्ड निर्देश है आप लोग वो देख सकते हो थर्ड निर्देश क्या है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है ओके प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन कि ये ऐसा कि आप एक छोड़ दीजिए और उसको बाद में कीजिए ऐसा नहीं एक ही साथ करना है प्रत्येक खंड का नहीं तो उस पूरे प्रश्न को छोड़ दीजिए और अगर नहीं आ रहे तो अंत में कीजिए ओके आ, ओके आवश्यक है प्रत्येक खंड नए पृष्ठ प्रारंभ किया जाए ओके मान लीजिए कोई आप कर रहे हैं और कोई खंड मान लीजिए आधा में समाप्त तो हो गया तो अगर नया आ, कोई नया क्या हो गया कि खंड आ गया तो उसे अगले पेज से शुरू करें ओके ये निर्देश है अगला है आ, निर्देश आप लोग देख सकते हो सभी प्रश्न अनिवार्य यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं ओके चलिए आगे आ, आगे देखते हैं अगला आप लोग का निर्देश आप लोग देख सकते हो सभी प्रश्न अनिवार्य है अगला आप लोग देख सकते हो अगला सॉरी भी पाशवा प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए यानी जो भी प्रश्न है उसके सामने उसके अंक दिए गए कि कितने मार्क का ये क्वेश्चन है ओके तो चलिए अगला निर्देश आप लोग देख सकते हो आ, हम लोग का छवा आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए ये निर्देश है ओके तो ये केमिस्ट्री के लिए तो चलिए अब जो हम लोग का खंड क है उसे देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं खंड क में आप लोग देख सकते हो यहाँ आप लोग देख सकते हो खंड खंड क का पहला का क प्रश्न है आप लोग देख सकते हो बहुविकल्पीय तो देखते हैं देखिए आप लोग का फर्स्ट फिजिक्स में चार ठे बहुविकल्पीय पूछेगा आप लोग देख सकते हो मैं इस वीडियो में इसको हल नहीं कर रहा हूँ किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से हल करूँगा क्यों इसमें मैं आपको मार्किंग सिस्टम बता रहा हूँ कि कैसा आपका क्वेश्चन आता है कितने मार्क का आता है ओके तो आप लोग को चार ठे फिजिक्स में यानी खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न को देख बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क और नीचे आते हैं नीचे ये आप लोग देख सकते हो ये हम लोग का ये हो गया ख और ये नीचे आप लोग देख सकते हो ग चलिए नीचे देख लेते हैं और नीचे आप लोग ये देख लेते हो ये घ ओके तो इस तरह आएगा आप लोग का फिजिक्स में चार्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से तो चलिए नीचे हम लोग देखते हैं कैसा प्रश्न है और इसका सेकंड आप देख सकते हो सेकंड प्रश्न का कौर रहेगा एक आप लोग देख सकते हो अंतिम पक्ति में बैठे किसी परीक्षार्थी को श्यामपट पढ़ने में कठिनाई होती है यह विद्यार्थी किस डिटीरो से पीड़ित है इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है यानी एक प्रश्न रहेगा ठीक है दो मार्क का आप लोग देख सकते हो उसी तरह दूसरे में ख रहेगा और ग रहेगा ठीक है जिसमें ये दो ठे इसमें न्यूमेरिकल और एक थ्योरिटिकल प्रश्न शामिल रहेगा और ये तीनों प्रश्न कितने मार्क है दो प्लस दो प्लस आ, कितने हो गए छः मार्क का यानी दूसरा प्रश्न छः मार्क का होगा देखते हैं नीचे भी है आ, नीचे भी है आई होप नहीं होगा दो दूसरे में केवल ग तक ओके हाँ दूसरा में केवल तीन प्रश्न आपके होंगे ठीक है छः मार्क है और तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हो तीसरा प्रश्न में आप लोग ख देख सकते हो तीसरे प्रश्न का एक ये न्यूमेरिकल है काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल आएगा तीसरे प्रश्न के कॉ में देखिए और इसमें चार ठे इसमें पूछा है चार चीज़ें और चारों का एक एक मार लिया हुआ है और चार मार्क का ये है तो देखिए केवल एक ही प्रश्न पूछे एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो केवल चार मार्क का होगा या उसमें कई ठे क्वेश्चन पूछकर मान लीजिए एक ही न्यूमेरिकल में दो क्वेश्चन पूछ दे तो दो दो मार्क का कर देगा यानी चार मार्क का आप लोग का तीसरा का कॉ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ओके अथवा भी इसमें आपको मिल जाएगा अथवा एक मतलब जो थोड़ा भारी 
एक न्यूमेरिकल होता है उसमें अथवा कर देता है तो अथवा में भी आपको देख सकते हो एक न्यूमेरिकल या कुछ भी यहाँ मिल जाएगा ठीक है या चित्र बनाने को मिल जाएगा अधिकांशतः चित्र बनाने को ही मिल जाता है अथवा में कर कर तो ये हो जाएगा ओके इसका ख हम देख लेते हैं ख आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर जो आप लोग का ख है आप लोग देख सकते हो ये भी आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विवांतर मापने के वोल्ट मीटर को किस प्रकार से अनुयोजित किया जाता है छः वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक गुलाम आवेश पे कितनी ऊर्जा दी जाती है यानी दो प्रश्न है ओके आ, दो प्रश्न है एक न्यूमेरिकल टाइप और एक थ्योरिटिकल टाइप का इसमें तो ये चार मार्क का ये भी प्रश्न है ओके तो चलिए अब अगला देखते हैं इसमें भी अथवा आप लोग देख सकते हो अथवा इसमें भी कर देता है ठीक है साइंस में तो यही अच्छा है कि अथवा अथवा ज़्यादा करता है तो एक नहीं आए तो दूसरा हम कर लेते हैं ओके तो देखिए इसमें इसमें भी अथवा आ गया कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिजित क्यों करती हैं छठ चुंबक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएँ खींची ये है तो इसमें भी दो प्रश्न पूछा है दोनों दो दो मार्क का यानी चार नंबर का आपका ये भी प्रश्न होगा यानी वो अथवा वाला है वही सेम टू सेम ठीक है उसकी उसी वही मार्किंग सिस्टम होगी ठीक है तो चलिए जो अगला प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं अगला आप लोग का चौथा प्रश्न होगा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो चौथा प्रश्न क्या है कि विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत एवं कार्यविधि स्पष्ट कीजिए इसमें भ्रुषों का क्या कार्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हो सकता है तो आपके एग्जाम में आ भी जाए तो इसे आप इलेक्ट्रिसिटी आई होप अभी नहीं पढ़े होंगे अगर पढ़े होंगे तो इसे अच्छे से फिर से क्लियर कर लीजिएगा ठीक है अथवा इसके भी स्थान पर देखिए अथवा कर देता है फिजिक्स में यही काफ़ी अच्छा होता है और एक ये न्यूमेरिकल या थ्योरिटिकल टाइप का क्वेश्चन है ओके Okay, तो चलिए अब इस आगे कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं आ, आगे आप लोग देख सकते हो अब इस तरह आप लोगों का फिजिक्स समाप्त हो जाएगा ओके तो फिजिक्स समाप्त होने के बाद और ये देख सकते हो ये सात नंबर का होगा ठीक है ये न्यूमेरिकल का ये क्वेश्चन चौथा जो होगा आप लोगों का बड़ा है सात नंबर का आप लोग देख सकते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ओके तो इस तरह चार क्वेश्चन आप लोग के फिजिक्स से होंगे इस तरह ठीक है तो चलिए अब आगे हम सेकेंड पार्ट में यानी केमिस्ट्री में चलते हैं केमिस्ट्री अब यहाँ से स्टार्ट होती खंड ख ख यानी केमिस्ट्री मैंने बताया क जो क खंड होगा वो फिजिक्स होगा और जो ख होगा वो केमिस्ट्री होगी और जो जो ग होगा आप लोग का वो बायो होगा यानी बायोलॉजी होगा तो आप लोग देख सकते हो जो खंड क में पहला फाइव प्रश्नों का पांचवा प्रश्न होगा और इसका क होगा आप लोग देख सकते हो ऐसे एक रासायनिक अभिक्रिया दी थी यानी चार्ट है इसमें भी शुरू शुरू में चार्ट है आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्न देगा इसमें भी आप लोग देख सकते हो ये पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया ये दूसरा हो गया यानी ख हो गया नीचे आते हैं नीचे भी और नीचे भी और डोठे होगा ठीक है नीचे आप लोग देख सकते हो ग और सॉरी यहाँ पे केवल तीन थे पर विकल्प यह दिया है आ, लेकिन चार थे आता है आ, कुछ भाई मिस्टेक दे रखा है चलिए अगर तीन है तो कोई बात नहीं यहाँ पे तीन थे आप लोग को इसमें बहुत विकल्प केमिस्ट्री को देखने में हो सकता है कि मिलेगा ओके और यहाँ आप लोग देख सकते हो छवा प्रश्न छवा प्रश्न का आप लोग का कह है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करना इसे आवश्यक क्यों है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है काफ़ी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर करने के लिए ये होता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा ओके तो चलिए इसका जो ख प्रश्न है वो भी आप लोग देख सकते हो थ्योरेटिकल टाइप का है इसमें थ्योरेटिकल ही ज़्यादा आता है न्यूमेरिकल तो आप लोग में शायद होगा ही नहीं आ, तो देख सकते हैं आ, ख इसका है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा तो धातु में विभेद कीजिए आई होप ये तो आप आसानी से कर लोगे एक छोटा लड़का भी लाइक नाइन टेंथ नाइन्थ का भी या एट का भी कर लेगा तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु तथा तो धातु में विभेद कीजिए ये काफ़ी अच्छा है आप लोग कर लोगे ओके तो चलिए अगला जो क्वेश्चन उसे देख लेते हैं अगला इसी का गह है छवा प्रश्न का और ये देख सकते हो ये दो दो मार्क के प्रश्न है दो दो और ये भी गह इसका दो मार्क का होगा दैनिक जीवन पीएच के महत्व तो समझाइए ये पीएच मान का महत्व तो देखिए पीएच मान का काफी महत्व तो होता है पीएच मान के आप बारे में अच्छे से पढ़िए देखिए आधुनिक समय इस समय आप लोग देखोगे देखिए सांप अगर काट देता है किसी व्यक्ति को तो आप लोग जाते हो हॉस्पिटल में तो लाइक कैसे डॉक्टर पता करते हैं कि कौन सा सांप कटा तो ये पी मान के थ्रू पता करते हैं कि सांप कौन सा मतलब उस पीएच मान उसका निकाल लेते हैं खून का मतलब खून में जहर फैल जाता है ना 
तो उसका पीएच मान निकाल लेते हैं और जो जहर उसमें से खून का तो पीएच मान अलग करते हैं जहर का मान पीएच मान अलग तो और उसके थ्रू हर मतलब हर सांप का पीएच मान उनके पास होता है तो उससे वो पकड़ लेते हैं कि कौन सा मतलब सांप उनको काटा हुआ उसके अनुसार वो दवा दे देते हैं तो यही पीएच मान का उपयोग काफ़ी उपयोग है आप याद कर लीजिएगा ओके तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो चलिए नीचे आते हैं अब सातवा प्रश्न होगा सातवा प्रश्न कह देखिए आई नाम से होगा आप लोग देख सकते हो सातवें कर्ज निर्भीक का आई नाम लिखिए देखिए ऐसा एक फिगर दे देगा और पूछेगा कि इसका आईपीएससी नाम लिखिए इसमें दो थे पूछा हुआ है ठीक है और दोनों एक एक मार्का दो नंबर का यानी दो नंबर का एक फिगर देगा और उससे आईपीएससी नाम पूछेगा ओके आ, तो आप लोग याद रखिएगा आईपीएससी नाम भी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आईपीएससी नाम तो आगे चल कर आपको ट्वेल्थ में और विस्तार से पढ़ना होगा तो अगर टेंथ में भी अगर आप आई नाम पढ़ने में अगर गड़बड़ कर देते तो फिर आगे चल आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है ओके चलिए अब सातवा का आप लोग देख सकते हो जो ख प्रश्न होगा आधुनिक आवर साड़ी आप लोग देख सकते हो ऐसा एक प्रश्न होगा आधुनिक आवर्त नियम किया है आवर्त साड़ी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे भी देख लीजिएगा और ये वन प्लस वन इक्वल टू टू मार्क का ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद आठवां प्रश्न काफ़ी बड़ा प्रश्न होगा केमिस्ट्री में कि निर्भित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और ये आप लोगों को चार ठे ऑप्शन दिया है ठीक है इस इन चारों पर टिप्पणी लिखना है ये हर साल एक ऐसा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखने को ओके तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसमें टिप्पणी में क्या क्या है आप लोग देख सकते हो स्टीकरण क्या है कार्बनिक यौगिक में प्रस्तापन अभिक्रिया क्या है ये साबुनीकरण किया है और क्रायात्मक समूह क्या है ये चार है आप लोग के इस चारों के बारे में लिखना है ओके तो देखिए यहाँ दो दो चार दो छः और एक आ, कितने होगा सात नंबर का ये आपको मिल जाएगा दो दो आ, दो और ये एक यानी सात नंबर ओके अथवा इसके जगह पे अथवा एक और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अथवा कर कर अगर मान लीजिए ऊपर आपको मान लीजिए इसमें दो आ रहा है और इसमें तीन आ रहा है तो आप लोग नीचे वाला कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा मार्क बढ़ जाएगा तो ही अथवा ऊपर वाला ये कीजिए या ये कीजिए इसमें आप लोग को हाइड्रोजनीकरण लिखना है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है कार्बनिक यौगिकों में अक्षीकरण अभिक्रिया क्या है और समझातीय श्रेणी क्या है मिशेल के बारे में यानी इसी के बारे में आपको लिखना है तो इस तरह आप लोग का खंड ख यानी केमिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगी अब खंड ग देख लेते हैं खंड ग आपका होगा यानी बायोलॉजी आप लोग देख सकते हो जो बायोलॉजी होगा ठीक है उसे हम देखते हैं बायोलॉजी खंड ग में होगा आप लोग देख सकते हो इसमें भी शुरू शुरू में आ, देखते हैं कितने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं क ये हो गया एक बहुविकल्पीय प्रश्न नीचे चलते हैं नीचे हम लोग आ, आते हैं आप लोग देख सकते हो नीचे भी ये ख आप लोग देख सकते हो ये ख ख बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया उसी तरह नीचे एक और बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई दे रहा है आप लोग देख सकते हो इसमें देखिए इसमें भी आप लोग को देखिए मिल जा रहा है ग और ये ख ख सॉरी ख बोल रहा घ ओके तो इसमें भी चार आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं ना जाने क्यों केमिस्ट्री में केवल तीन थे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था शायद बाई मिस्टेक हो गया था इसमें तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग याद रखिए चार चार थे तीनों में चार चार फिजिक्स में चार केमिस्ट्री में और चार बायो में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है यानी चार तेई बारह नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है ओके तो चलिए ये हो गया आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न उसके बाद दसवा का आप लोग देख सकते हो का एक ऐसा प्रश्न होगा कि मानो पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए एक चित्र बनाने को आपको आता है ठीक है कि तो हृदय का आ जाता है या मानव पाचन तंत्र का यानी कोई भी मतलब हमें अंदर के सिस्टम का आता है ओके मानव शरीर के अंदर के जो सिस्टम होते हैं उनके उनका फिगर बनाने को आता है ओके तो ये दसवा का कह होता है और ख में क्या होगा कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दे एक मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा वो भी दो मार्ग का और ये भी दो मार्ग का होगा ओके चलिए आगे चलते हैं इसका ग आप लोग देख सकते हो ग में एक और पूछ देगा ऐसा कोई भी प्रश्न पूछ दे मानव में ब्रिशन के क्या कार्य यानी ये एक दो नंबर का होगा यानी दो 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 ये भी कितने मार्क का छः मार्क का हो जाएगी यानी देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों में एक ही टाइप का प्रश्न पूछेगा जितने मार्क का फिजिक्स में उतने मार्क का आप लोग का केमिस्ट्री में उतने मार्क का ही बायो में ठीक है एकदम देख सकते हो एकदम सेम टू सेम इनका पैटर्न है तो चलिए अब आगे आगे देखते हैं आगे और मिलते हैं क्या तो आगे हम लोग का ग्यारह नंबर प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है इस क्रिया में मस्ती की क्या भूमिका है और इसमें दो है क्वेश्चन तो दोनों का दो दो मार्क यानी चार नंबर का है इसमें अथवा भी कर दिया है कि पादप हार्मोन क्या है ये कितने प्रकार के होते हैं तो वन प्लस तीन मार्क इसमें का एक पादप हार्मोन के लिए और एक ये कितने प्रकार के उसके लिए तीन मार्क आपको और इसमें का ग्यारह प्रश्न का ख है कि मेंडल के प्रभावी तथा प्रभावी लक्षणों वाले प्रयोगों को स्पष्ट की काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसे याद कर लीजि
ठीक है फिर अथवा देखिए इसमें फिर अथवा कर दिया समझाजातता पर टिप्पणी लिखो यदि समझाजाता के इस पर आपको टिप्पणी लिखना है इसकी व्याख्या करना है ओके तो ये प्रश्न हो गया चलिए अब जो बारह नंबर प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं बारह नंबर आप लोग देख सकते तो ऐसा एक प्रश्न होगा कि स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है एक ऐसा प्रश्न पूछेगा ठीक है और ये प्रश्न होगा आप लोग का सात नंबर का ठीक है अथवा इसमें कर देगा वो अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे वाला कर सकते हो और ये भी सात नंबर का होगा आ, तो आई होप इस तरह आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी साइंस पूरा आ, पेपर इसी तरह पेपर का मार्किंग सिस्टम होगा इसी तरह आप एकदम सेम टू सेम आप लोग का पेपर आएगा ठीक है ये नहीं कि यही क्वेश्चन ही आएंगे क्वेश्चन बदले रहेंगे इसमें के अभी कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकते हैं तो आप लोग अच्छे से एकदम ये तीनों तैयार कर लीजिएगा और ये पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ठीक तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो थैंक यू गाइज